हेलो फ्रेंड्स हाउ यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय नेम इज रवीश चौधरी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर आई एम हैविंग 11 12 इयर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड आई हैव आल्सो ऑथर टू बुक ऑन वैल्यूएशन टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स व्हाई दे इंपॉर्टेंट वी विल डिस्कस दीस काइंड ऑफ थिंग्स एंड लेट मी गो स्ट्रेट टू द टॉपिक एंड शेयर माय स्लाइड टू यू okay i hope my slide are visible to you all so today my topic is international valuation standards and let me tell you it's not a game of 20 minutes or 40 minutes it will be kind of series i'll try to make this class every week for at least say four or five classes where i will try to give up the concept of uh, the valuation standard why they are here what is the need how we going to uh, apply on valuation report and i'll try to be very much practical so that you can actually apply these kind these kind of valuation standards so let me go to the topic straight away so in this valuation series series 1 first we'll discuss why there is a need of valuation standards what is the need and why we are going to use the valuation standards second will be types of valuation standards there are many valuation standards um, globally accepted valuation standards and we'll learn few of them which are really you know very much acquaint people are very much using it's very much in the globe and people are using it so we'll discuss on the types of valuation standards and part 3 we will go to the understanding part okay so the first question was why there is a need of valuation standards see there are major two areas two problems which will be solved when we use valuation standards or i can say there are two major reasons why we use valuation standards first is the statutory requirements and second is the standardization of valuation report for the ease of stakeholders and for their and review so first we'll go to the statutory requirement see section 247 of the companies act read will read with rule 18 of the companies bracket registered valuers and valuation rules 2017 they actually ask a valuer to apply valuation standard right let me quickly go to section 247 then i'll go to rule 18 and rule 8 of registered valuer and valuation rules 2017 so that i can give you a, a quick interrelation between the section and rule and why why a valuer has to has to apply वैल्यूएशन स्टैंडर्ड क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी वैल्यूअर के लिए कि इसको वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को फॉलो करे वो क्या रीजन है स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स में ये मैं आपको बताने जा रहा हूं सेक्शन 247 सब सेक्शन 3 सेज इफ अ वैल्यूअर कॉन्ट्रवींस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन कौन सा सेक्शन सेक्शन 247 विद द हेल्प ऑफ ओके nice nice so my pointer is also available now yes so if a valuer contravenes the provision of this section which section it is the section 247 if a valuer contravenes the provision of section 247 or the rules rules kaun se hain rules hain aapke rules kaun se rules hain रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 चैप्टर 17 के मेड देयर अंडर द वैल्यूअर शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड प्रोवाइडेड दैट इफ द वैल्यूअर हैज कॉन्ट्रवीड सच प्रोविजन विद द इंटेंशन टू डू फ्रॉड द कंपनी और इट्स मेंबर ही शेल बी पनिशेबल विद इन इंप्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू वन ईयर and a five fine which shall be le not less than 1 lakh but which may extend to 5 lakh rupees so 
the rules the section says if you contravenes the rule right if you contravenes the rule then if it's a careless mistake or or uh, unintentional mistake then a fine will be 50 rupees 50000 else the fine will be between 1 to 5 lakh rupees along with uh, imprisonment that can be extended to one year so it is clear from the section 247 subsection 3 that a valuer has to comply all the rules and the rules are mandatory to be followed by a registered valuer okay nice now let's come to rule number 8 now we have read that a valuer has to apply it's a mandatory requirement that he has to follow the rules and let's come to rule number 8 and 18 of the company the company's uh, bracket registered valuer and valuation rules 2017 of chapter 17 section uh, rule 8 says the registered valuer shall wherever shall is there it is a mandatory requirement please note that the registered valuer shall while conducting a valuation comply with the valuation standard as notified or modified under rule 18 okay so section 247 sub section 3 says ke rules are mandatory then we have jumped to the rule 8 rule 8 says that a, a valuer has to comply with the valuation standards as notified or modified under rule 18 now let us come to rule 18 rule 18 says the central government shall notify and may notify from time to time the valuation standards on the recommendation of committee set up under rule 19 so rule 8 says you have to follow valuation standards that are mentioned in rule 18 and rule 18 says the government shall notify or modify valuation standards from time to time on recommendation of committee now till now the central government has not notified or modified any valuation standard till now today is uh, 10th july 2022 so right now we don't have any kind of valuation standard that has been notified by central government so the rule 18 is not you can say ki abhi iska applicability hi nahi ho pa raha hai kyunki because central government ne notify nahi kare hain rules so let's again jump to uh, rule 8 and read the rule 8 completely we have left part rule 8 ka kuch part humne chhod diya tha provided provided that until the valuation standards are notified or modified by central government a valuer shall make valuation as per first internationally accepted valuation standard b valuation standards adopted by any registered valuer organization so let us go to the trail again section 247 sub section 3 ne kaha ki aap rule follow kariye main aapke paas rule le gaya rule 8 rule 8 kehta hai ki rule 18 mein jo bhi valuation standard central government ne notify kiye hain that has to be followed when we jump to rule 18 the rule 18 ne bola ki central government rule 19 ke committee ke recommendation ke through वैल्यूशन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई एंड और या मॉडिफाई करेगी अभी तक गवर्नमेंट हैज नॉट नोटिफाइड एनी काइंड ऑफ वैल्यूशन स्टैंडर्ड सो हमारे पर रूल 18 अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है हमने रूल एट आधा पढ़ा था उसके क्योंकि वहां पर रेफर रूल एटीन हो गया था अब रूल एटीन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा तो हम वापस रूल एट पे गए तो रूल एट कह रहा है कि जब तक प्रोवाइडेड जब तक वैल्युएशन स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किए हैं तब तब तक वैल्यूअर शेल मेक वैल्युएशन अपनी वैल्युएशन किस पे आधारित करेगा या क्या फॉलो करेगा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्युएशन स्टैंडर्ड या फिर वैल्युएशन स्टैंडर्ड्स एडॉप्टेड बाय एनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर इंटरनेशनल वैल्युएशन स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा है यहां पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड की बात हो रही है ऐसा नहीं है कि रूल एट कहता है कि आपको इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो करना है 
रूल एट कहता है आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो करने देर आर मेनी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड दैट आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एंड फ्यू ऑफ देम वी विल अंडरस्टैंड टूडे वो क्या है आपने कई सारे नाम सुने होंगे आज वो क्या है क्यों है क्या है उसमें है मैं बताऊंगा और इसी लिंक में मैं आपको एक इसी YouTube लिंक के नीचे मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसको जिसको क्लिक करके आप वैल्यूशन स्टैंडर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं सो so, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूशन स्टैंडर्ड बी वैल्यूशन स्टैंडर्ड एडोप्टेड बाय एनी आरवीओ ओके अब मेरा एक छोटा सा सवाल यहां पर यह है माई वन ऑफ माई क्वेश्चन इज सी रूल रूल एड प्रोविजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट अंटिल द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड और मॉडिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अ वैल्यूएशन शैल मेक वैल्यूएशन एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड सॉरी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ए और बी के बीच ए और बी के बीच आप ध्यान देंगे ना और इस्तेमाल किया गया है ना ही एंड इस्तेमाल किया गया है between a and b the rule has not used or o r or slash and na or use kiya gaya na and use kiya gaya to yahan par there might be a question which comes to my mind ki uh, if my registered valuer organization let's say icai icai rvo has adopted icai valuation standards icai hi ek aisa रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना खुद का एक वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बनाया उसको अडॉप्ट किया हुआ है सो so, अगर हम रूल एड देखें तो आईसीआई वैल्यूअर्स ये सोच सकते हैं या फिर ये कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि रूल एट आपसे कह रहा है कि या तो आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड्स अप्लाई करिए बी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड एडोप्टेड बाई आर तो अगर आर ICAIRV ने ICAIR वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं तो क्या एक वैल्यूअर जो कि ICAIRVO का मेंबर है क्या वो इसको भी यूज कर सकता है बिकॉज रूल में ना ही और है ना ही एंड ये एक बड़ा सवाल था जिसका रिप्लाई मुझे नहीं मिल पा रहा था बिकॉज रूल्स बहुत स्पष्ट नहीं थे हालांकि आईसीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी उसके मेंबर हैं इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट दे हैव टू फॉलो आईसीएआई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ओनली बट रूल एट के हिसाब से ये चीज फिट हो रही है नहीं हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए देखिए इसमें एंड और, और नहीं है मैंने वैल्यूअर्स बिल को पढ़ा और वैल्यूअर्स बिल में मुझे एक छोटी सी नज, एक किरण नजर आई और अगर आप वैल्यू वैल्यूअर बिल्स देखें वैल्यूअर बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी तो उसमें पैरा टू पॉइंट सेवन फाइव में लिखा है मैं येलो हाइलाइटेड वर्ड मार्क यूज कर रहा हूँ जो यूज कर रहा हूँ उसको पढ़ रहा हूँ अंटिल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड और मॉडिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अ वैल्यूअर शेल मेक वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एज पर ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स और ओ आर और बी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एडॉप्टेड बाय एनी आर बी ओ सर इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं इंफ्रेंस वैल्यूएशन वैल्यूअर बिल के थ्रू लू और रूल एट को पढ़ू तो ये जहन में आता है ये थॉट प्रोसेस आती है कि इफ लेट से आई सी आई आर बी ओ हैज एडॉप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड of icai and there is availability of ivs or other international accepted valuation standards then there is a choice then there is a choice that a valuer can use ivs or any other internationally accepted valuation standards or icai valuation standards ye इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं मैं लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपके आरवीओ ने कोई भी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड एडॉप्ट कर लिया है तब आपको उसी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है फॉर एग्जांपल आईसीएआई ने आईसीएआई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को एडॉप्ट किया है तो 
ICAI RVs ICAI valuation standards को ही फॉलो करेंगे उसी तरह दिव्य ज्योति फाउंडेशन ने अगर इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं अगर आईसीएसआई आरवीओ ने इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं तो वैल्यूअर्स जो मेंबर हैं दिव्य ज्योति फाउंडेशन के और द मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई आरवीओ शेल फॉलो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ओनली टू मेक और टू एग्जीक्यूट वैल्यूएशन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो ये मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था कि यहाँ पर मुझे एक ग्रे एरिया दिखा जिसका कोई जवाब मुझे नहीं मिल पाया हालांकि मैंने उसको कोशिश किया वैल्यूअर्स बिल के माध्यम से उसको समझने के लिए बट माय ओपिनियन इज कि आप अगर आईसीआई के हैं तो वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए और अगर आपके वैल्यू आपके आर ने किसी किसी स्टैंडर्ड को एडॉप्ट कर लिया है मैं स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो डिफरेंट आर के थ्रू वैल्यूएशन डिफरेंट आर के थ्रू सब्सक्राइब्ड हैं एज अ मेंबर ऑफ आर तो आप आई सी को आर वी स्टैंडर्ड्स को फॉलो मत करिए आप फॉलो करिए आपके आर ने जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आइए वापस चलते हैं तो ये आपको क्लियर हो गया कि स्टैचू रिक्वायरमेंट्स सेक्शन टू अगर मैं बात करूँ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो सेक्शन 247 फोर्टी सेवन सब सबसेक्शन थ्री रेड विद रेड विद रूल एट एंड डोंट फॉरगेट टू लिंक इट विद रूल एटीन एंड रूल एट के प्रोविजो So, ये एक स्टैचू रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको यू हैव टू फॉलो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड दैट मींस सेक्शन 247 uh, 247 की जो पेनल्टी है दैट विल बी एप्लीकेबल टू यू एंड प्लीज रिमेंबर सेक्शन 247 सब सेक्शन थ्री की जो पेनल्टी है इफ सेक्शन टू सब सेक्शन थ्री की पेनल्टी इन्वोक हो जाती है then section 247 uh, section 247 yes section 247 sub section 4 ki penalty bhi invoke ho jayegi section 247 uh, sub section 3 ki do tarah ki penalty hai if there is an intentional intentional uh, mistake janboojh ke kari hai then 1 to 5 lakh rupees ka penalty plus one maximum one year ki imprisonment aur agar अनइंटेंशनल मिस्टेक है देन ओनली फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की पेनल्टी लेकिन अगर सेक्शन टू फोर्टी सेवन सब सेक्शन थ्री की पेनल्टी इन्वोक हो गई है तो सेक्शन टू फोर्टी सेवन फोर भी लगेगा और सेक्शन टू फोर्टी सेवन फोर क्या कहता है वो कहता है रिफंड द फीस रिफंड द रेमोनरेशन वॉट एवर यू गॉट प्लस एंड उसके साथ साथ एंड यू हैव टू डू गुड फॉर द डैमेजेस आपको जो भी डैमेजेस आपकी वजह से हुए हैं वैल्यू की वजह से हुए आपको उसको कंपनसेट uh, करना पड़ेगा सो प्लीज आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई वैल्यूशन स्टैंडर्ड वाई यू आर फॉलोइंग यू आर एग्जीक्यूटिंग असाइनमेंट ऑफ वैल्यूएशन वन मोर क्वेश्चन विच फ्रीक्वेंटली आस्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ वैल्यूअर्स की सर ये बताइए कि कैन आई यूज बोथ द स्टैंडर्ड आई एम चार्ट अकाउंट आई वॉन्ट टू यूज आई सी ए आई आर वी वैल्यूशन स्टैंडर्ड हमें बहुत प्यार है अपने इंस्टीट्यूट से और हम किसी दूसरे आरबीओ के थ्रू रजिस्टर तो हो गए बट कैन आई यूज बोथ इंटरनेशनल वैल्यूशन स्टैंडर्ड्स एंड आईसीआई वैल्यूशन स्टैंडर्ड इन माय वैल्यूशन रिपोर्ट नो 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 यू हैव टू यूज ओनली वन वैल्यूशन स्टैंडर्ड एंड इन माय ओपिनियन ओनली यूज दैट वैल्यूशन स्टैंडर्ड विच योर आरबीओ हैज अडॉप्टेड right if your rbo has not adopted any valuation standard then you can uh, switch to rica rbo standards or in ivs or any other globally accepted valuation standard but that to just follow one standard don't mix it don't mix two or three valuation standards in your valuation report okay now i have made you understand the statutory requirements of iv i internationally accepted valuation standards now second part second reason is 
standardization of valuation report so that the stakeholders, the readers, and the reviewer can understand your valuation report. So these are the two important reasons why there's a need of valuation standards. Okay. Now, let us discuss about various books which are available. Let us discuss various books which are available and the standards which are globally accepted, right? One of them you have, you know, you have heard about red book, blue book, what are they? You don't know or you know, but you understand, you want to understand. So let me tell you blue book. Blue book is a book, the name blue book comes because the entire book is blue. Yes, the color of book is blue. That's why it's called blue book. The so blue book is uh, written or it is, uh, um, it is, uh, it, it has been come from European group of valuers association. Uh, 70 national value associations from 38 countries representing 70,000 qualified valuers. Uh, basically, this book, European group of valuers, and it is focusing only on real estate or land building or your land building valuers. Uniquely, I think real estate valuers के लिए जो land की valuation करते हैं, building की valuation करते हैं, ये उनके लिए standard आए थे। और अगर मैं आपको ये standards दिखाऊं, तो मैं आपको इसमें एक चीज बहुत ही अच्छी चीज दिखाना चाह रहा हूं, जो हमारे land building के valuers हैं, उनके लिए specially दिखाना चाह रहा हूं ये चीज मैं। ये book बहुत ही अच्छी, मैं कई बार इस book से, I personally use this book for a reference, just to understand the logic behind any particular standard because it is very they get sorry standards more or less same cheese likhi bhi hai unka nazariya same hai unke numbering different hai wo jo baat karna cha rahe hai wo bhi lag bag lag bag same hai same hai aur is book ki khas baat jo mujhe lagi hai wo mein aapko dikhaun especially jo maare land building ke valuers hai wo is cheese ko bhoat appreciate karenge jo mein aapko abhi dikhaane ja raha hoon ye hai maari blue book जी अब इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी चीजों जो पर्टिकुलर मैं मिस करता हूं अपने इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में या फिर आईसीएआई आरवी स्टैंडर्ड्स में वो है ये very beautifully drafted valuation report a sample valuation report very beautifully drafted and uh, all the valuers I, either they are SFA land building plant and machinery they can follow the the standard you know the the positioning of this particular sample see although it is for residential property but see how beautifully it is drafted. The basic elements of instruction, the property about the asset, the client, know your client, the valuer, the identity of valuer is one of these, all the, all the three are in your value international relation standards also in, in report writing, the scope of work. See how they are, breaking down the valuation report. The sample is breaking down the uh, valuation reports in part and beautifully covering all the essential ingredients of a good valuation report. Now, available data. What are the key, uh, the key information available on the basis of which valuer is designing or arriving on the valuation? The inspection, the due diligence, very important section 247, subsection two uh, clause D. It says a valuer has to perform due diligence and see the inspection. It's it, This report is directing for the inspection also. Responsibility or responsibility for the inspection. See point number 27, beautifully written. What is this responsibility and identity? And it is also, if you click the uh, this blue part, you will know what are the responsibility and they are covering. We have a CLD in 
IBBI I have uh, issued a CLD also, CLD guidelines, but you need, you need, you need to see 1.2 and D7, they are specifically, um, you know, including this point here also, what the due diligence, what is the responsibility, like for land and building values title deed uh, is not their responsibility. Such, such title deed is not their responsibility. Now the description again, right? The property analysis. Legal situation, the act. Uh, I generally what do, uh, like say I'm doing a evaluation for private placement, then section 42, I mentioned section 42 along with the rule that is a part of uh, section 42, right? So writing uh, law or describing the law on uh, the law will help the you know the reader to understand okay this is what companies act or this is what the rule says because they are not expert of company law and neither we are expecting that to go to section 247 uh, sorry section 242 and they'll read your evaluation report will help them to understand the section so i personally write section uh, whenever it comes to in 62 for preferential allotment 42 for Private placement, I, I write in my valuation report. Now the part C, it's valuation. The methodology, the selection criteria for market data, it's one of the approach. Okay. Valuation, how you doing valuation, DCF, NAV or market market approach, whatever you have used. Now it comes to valuation part. You have, you have made understand uh, the stakeholder about the approaches. Now the valuation part, your calculations. And now the conclusion and see conclusion also subdivided into many parts. The currency, which we generally don't write, confirmation date, date of evaluation, we all write, but still in the conclusion part also it is covering. Right. Basic disclaimer, CLDs, we really write it. Okay. So what I am trying to say to you, convey to you, the blue book also is one of the good book. I have gone through some of the pyras which I am not able to understand in valuation the standard. Then I refer to blue book or the red book to understand, and it is very beautifully written, very very beautifully written. Right. Okay. Let's go again to the slide. Okay. So I have tried to cover blue book. It is basically for land and building, and uh, it is written by European Group of Valuers. Very beautifully drafted and uh, land building valuers can use this book as a reference, especially that uh, report, you know, the report part, you can use it yourself for uh, making your report more uh, better or improve your valuation report. Other valuers can also, you know, use this particular format for designing their valuation report. Because I believe valuation report is something which is very important. And believe me, valuation report is more of a story rather than numbers. So the story is very important. And the valuation standards give you or give you thought process. How are you going to write the story? Now, another is uh, another valuation standard, which is globally accepted is Red Book. Red Book is, has adopted international valuation standards. I'll tell you the Red Book again the red book is the one which is red in color that is why it is called red book and the red book is global standard for rics um, rics uh, royal institute of chartered surveyors and valuers they have issued red book and they are following the standards for uh, executing their assignments okay the red book has incorporated all the valuation standards so it is more of valuation uh, more of uh, ivs now let me go through red book as well okay so as i told you that red book is the the uh, the name red book came from the color of the book. This is, this is the red book. And see here, you can see the red book has incorporated the valuation standards.
see part number six. So they have totally copied the valuation standards. They have adopted it to improve the standards. The entire IVS has been adopted. This is the IVS basically, and they had adopt, adopted IVS completely. So what I'm trying to say that now, Redbook has adopted IVS. So whosoever is following Redbook or is following is has to follow Redbook, they end up with adopting or following IVS as well. Okay. So there's one more valuation standard that is American Society of Appraisers. Uh, they have also issued valuation standards and it's a globally accepted valuation standard, internationally accepted valuation standards, although it is mandatory for ASA members. Uh, I'll not go through it because the more most two important, which are readily, you know, you might be hearing red book, blue book. I just wanted an, a small introduction on these books for you. Okay. Now the champion comes, which we all are following is the international valuation standards. This is the target subject of us, international valuation standards. You will read about it. We will understand one by one valuation standards. What is, why they are important. We have already discussed. Uh, types we have already discussed. Now comes international valuation standards, which is our target, uh, our target subject. Okay. So part one is now over. I'll make a small uh, uh, part. I'll make videos in a small part so that it will not become very, lengthy for you to you know go through it a small uh, videos help us to understand and not take much of your time uh, you in in case you're having lunch or you're going to sleep you can go through the small videos i'll try to make it less than 20 minutes so thank you so much in next session we will learn about ivs 101 ivs 102 ivs 103 and ivs 104 or probably ivs 105 as well or we will cover these five uh, uh, valuation standards in two uh, series or two parts okay thank you for uh, listening patiently thank you so much so i'll take leave for today and then next Sunday probably I'll come and give you a gist of IBS 101, 102, 3, 4 and 5. Thank you so much.